explica cómo sería lo de los traslados eh, en adelante. A ver, eh, para reflejar una situación que, que, y, y, que la, y que la sociedad lo pueda entender de manera muy sencilla. En el caso de que, de que usted tuviera 18 chicos y yo tuviera en mi división 15 chicos, se juntarían los chicos para formar una única división, ya no dos, sino una. Y, y uno de los dos docentes estaría obligado a participar de los traslados. Participar de los traslados significa quizás otra vez empezar de nuevo, donde ya no vas a tener tu trabajo a dos cuadras de tu casa, sino que quizás tengas que empezar a viajar nuevamente. Vaya a saber, a ver, gente de Libertador, desde Fraile, San Pedro, Perico, que tantos docentes lo conocen, el viaje de Perico, porque durante años tienen que aguantar ese trabajo hasta que pueden participar de un traslado. Pero no son solo los titulares eh, que están en actividad. Acá también van a ser perjudicados a aquellos que están en función pasiva definitiva, que también van a ser obligados a participar de esos traslados. Y depende, depende de la situación, muchos de los maestros van a quedar muy perjudicados. Quizás algunos docentes que tengan que empezar a viajar tengan que renunciar a otro trabajo porque ya los tiempos no le van a permitir llegar a ese trabajo. Este, incluso en el caso de los provisionales y reemplazantes, depende a quién estén reemplazando, van a perder su fuente laboral de manera inmediata.